ಸಂತೋಷ ಹೆಗಡೆ ಮತ್ತು ಸುಧೀರ್ ಪಿಡೆ ಸೇರೋರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಹ್ವಾನ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಅಮೇಯ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸುರೇಶ್ ಗಾರಾಜಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಕಮಾಂಡರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜಿ ಕೆ ಸರ್ ಅವರ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರ ಮಗ ಸೊಸೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ದುಬಾರಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಗುರುಗಳು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾವತಿನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸರ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಿಯರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪೆಡಗಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾವತಿನಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿನ ನಗರಿ ಭದ್ರಾವತಿನಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪಾಠದ ಮನೆ ಅಂತಲೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫೇಮಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಫ್ರೀ ಟ್ಯೂಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ರನ್ ಬೈ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಇನ್ ಈಸ್ ಓನ್ ಹೌಸ್ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಡಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ಮ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಸೈಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಾಲ್ಕು ಮನೆ ಕಟ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರು ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಎರಡನ್ನು ಸಹ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗೇ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಉದಾಹರಣೆ ಭದ್ರಾವತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಹ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕೋಟ್ಯಾಂತ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಳ್ದಲೇ ನಾವು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶುರುವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಶುರು ಆದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ತೆಗಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು ಮಕ್ಕಳು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರ ಈಸ್ ದ ಕಿಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೀಚ್ ಈಸ್ ದ ಕಿಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೀಚ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೂವನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ನಾವು ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರಾನ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತರ್ಟೀನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರನ್ ಬೈ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ಹೂ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಹೂ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಸ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟೀಚ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟೀಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೋಸ್ ಹು ಗಾನ್ ಫಾರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟೀಚ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವಿತಿನ್ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇ ವೆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ವೆಕೇಷನ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತಿನ್ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡೇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಓವರ್ ಇಯರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟೀಚ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಶೋರ್ ದಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಫೇಲ್ ಇನ್ ಎನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ
ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಈ ಥರ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ವಿಷನ್ ನಾನು ಈ ವರ್ಷ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾವಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಸಾವಾದಾಗ ನಮಗೇನು ಅನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಂಬೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಈ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇರಣೆ ಎನ್ ಜಿ ಒ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ ಜಿ ಒ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಲವಾದ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಉದ್ಭವ ಆಗಿದ್ದೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ರೂಪವನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಿಂದ ತೊಗೊಂಡ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಶುರು ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಅವರ ನಂತರ ವಿ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಫಂಡ್ ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರ್ ಫಂಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಸಹ ಸರ್ ಹೋದಾಗ ವಿ ಬಿಕಮ್ ಆರ್ ಫಂಡ್ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಂಥವರು ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಗಾರಾಜಿ ಅವರು ಸುರೇಶ್ ಗಾರಾಜಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಕರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥವರು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಶುರುವಾದಂತಹ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇವತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಗಾರಾಜಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ಇದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿರೋಧನ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನಂತರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸರ್ ಸುಮಾರು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಕನಕಪುರ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಆಯಾ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಐದು ಜನ ಆರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಾರು ಹೂವರ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೀಚ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೆರಿಯರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಟೀಚ್ ಅದರ್ಸ್ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಭಾರ್ಗವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ಐವತ್ತು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಧವ ನೆಲೆ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯನೋ ನಂತರ ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲೂ
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ಗಿಡಗಳನ್ನಾದರೂ ಅವ್ರು ನೆಡಬೇಕು ಸೊ ಹೀಗೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಹತ್ತನೇ ವರ್ಷ ಟೆಂತ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ತ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಹೃದಯರೆಲ್ಲ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಸಮಯನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದಲೇ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಾಲಂಟಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎ ಟಿ ಜಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕಮಿಷನರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ನಂತರ ಒಂದೆರಡು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅವರು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದರು ಸರ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಮನೆ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಓದ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹೃದಯರೆಲ್ಲ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೂಡ್ತಾ 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 ಇವತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರು ಅವರನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ನೆಲೆಯಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇವತ್ತು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರ ಕಾ ಏನೋ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಂಘನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನನಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆದಾಗ ನನಗೆ ನಡೆಸ್ದ ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಸೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೂರು ಮೂಲ ಕಾರಣ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಏನಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನಾದರೂ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರ ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಏನೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ ಎಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾವು ಸಂಘವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಗಾರಾಜಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಈ ಸಂಘಟನೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಕಮಾಂಡರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸುಧೀರ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಮೇಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ ಸರ್ವದೇರಿ ಹೇಗೆ ಒಂದಾಗ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅವರು ಸಹ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮನೆ ಗ್ರಾಹಕರ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ದೇವೆ ಮನೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಇಬ್ಬರು ಕಮಾಂಡರ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಯಾಗಬೇಕು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ನಾನು ಭ್ರಷ್ಟನಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಲೇ ಇರೋಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಮಿಷವನ್ನು ತೊಗೊಳೋಂಥವ್ರು ನಾವು ಭ್ರಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಗುರುಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು
ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆಶಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಶಾ ಎಲ್ಲಿದೀಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆಶಾ ಆಶಾ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವಳು ಆಶಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೀರೂರಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಹುಡುಗಿ ಇವತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸಂಘದ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಬರೀ ನಾವು ಸಂಘದ ಜೊತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಖಜಾಂಚಿಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆಶಾಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಳು ಸಹ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳಿಗೂ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇವತ್ತು ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಅನ್ನೋಂಥ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎನೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಮೋಟೋ ಅಂದರೆ ಬಿ ಸಿ ಎ ಎಮ್ ಸಿ ಎ ಎಮ್ ಬಿ ಎ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಪ್ರತಿ ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇದು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ಮೇಲೆ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾವು ಕೊಡ್ತಿರುವಂಥ ಹಣ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಮೌಂಟಿನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಸಿನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇಡಲೇಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಪ್ರಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಏನು ವಿದ್ಯೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಇದು ಒಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಸರ್ ನಾವು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಶಾರ್ಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಪರಿಸರ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೂರು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿನಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಈ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸನ್ನೇ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಯಾರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಚೀಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಸ ಪರಿಹರಿಸಿದಂಥವರು ಹಾಗೂ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋ
ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಇದು ನಾವು ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾತು ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಯೇ ತೀರುತ್ತೇವೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಹುಶಃ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾಣ್ತಿಗೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಎನಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಧನಂಜಯ ಅಣ್ಣ ಜಿ ಕೆ ಎಸ್ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೆನೆಸಿದ್ದಾರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಅಂತ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತೇವೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಸ್ವಲ್ಪರಾದಂಥ ಅವರ ತಾಯಿಗಳಿಗ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೆ ಅವರ ಪತ್ನಿಯವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಡಿ ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಅವರ ಮೊದಲಿಗೆ ಸರ್ಸಂಥ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡಿ ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೇ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಆಗಿ ತಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಓದಿ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮ ನಂತರ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೊಸೈಟಿ ಸೈಡ್ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಒಲ್ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಏನಂದರೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರಿ ಸಂತೋಷ ಇದ್ರೆ ಟಿ ವಿಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಸಾಕು ಅದನ್ನು ದೇವರು ಅಂತ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಬೇಕು ಅಯೋಗ್ಯತೆ ಇವತ್ತು ಧನಂಜಯ ಡಿ ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಒಂದು ಒಂದು ಚೆಕ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋದಂತ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮ ಡಿ ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಧನಂಜಯ ಸಾರಿಗೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಸುದ್ದಿ ಸಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುಧೀರ್ ಅಂತಲೂ ಸಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಇದ್ದಂಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಮಗನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಜಿ ಕೆ ಸರ್ ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಜೀವನ ನಾನು ಕಟ್ಕೊಟ್ರು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಂದ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ರಿಗ್ರೆಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾರಣ ಇಡೀ ಒಂದು ಸಂಘ ಒಬ್ಬನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಮರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಮಿತಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಇಡೀ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಸುಧೀರ್ ಅಂಕಲ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಇಡೀ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಅಮರ್ ಸ್ಮಿತಾ ನಮ್ಮ ಆಶಾ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೌಸಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಿಂಧು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಶ್ರೀಧರ್ ಸೊ ಇಡೀ ಒಂದು ತಂಡ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ನೈಬರ್ ಒಬ್ರು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಬೇಕು ಆರು ವರ್ಷದ ಮಗು ಆಶ್ರಿತಾ ಅಂತ ಮೂರು ದಿನ ಆಯಿತು ಸರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹಾಡನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅವಳೇ ಸಂಗೀತಗಾರರಲ್ಲ ಅವರು ಹಾಡನ್ನ ಕಲಿಸಿ ಇವತ್ತು ವೆಲ್ಕಮ್ ಸಾರ್ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ಬೆಂಗಳೂರಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆ ಹಾಗೂ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಿರುವಂತಹ ಸುರೇಶ್ ದಾರಾ ಅವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದೇನೇನು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು
ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇಲ್ವಾ ಸುಪ್ರೀತ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಜೆ ಬಿ ಸುಪ್ರೀತ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಜೆ ಬಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಕಿಶೋರ್ ಪಿ ದಯಾನ ಮೇಘನ ನಾಯಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವ್ರು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಕಾಶ್ ವಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಚಲಿತವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓನರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸೊನ್ನೆ ಆಗ್ಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಎರಡ್ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊನ್ನೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳು ಅಭಿಯಾನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಹಿಸಲಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಆ ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಮನೆ ಗ್ರಾಹಕರ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಹರ್ಷಿತಾ ಕೆ ತ್ರಿವೇಣಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ನಿತ್ಯ ಎಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಿತ್ಯ ಎಸ್ ನಿತ್ಯ ನವ್ಯ ಎಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಿಥುನ್ ಸಿ ಪಿನಾಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ ವಿತರಣೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು now i request the uh, commander surinder uh, to come on stage please ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಅವರ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಮಾಡಿ ಈಗಲೂ ಸಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೇರಣೆಯ ಕೊಡ್ತಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೈತಿಕತೆಯ ಪಾಠವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಅಡ್ಮಿರೇಟ್ ಸುಧೀರ್ ಅವರೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾರಣಭೂತರಾದಂಥ ಧನಂಜಯ್ ಅವರೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂಭಾಗದ ಬಂದವರಿಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಾಗಿ ತಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಗುರುವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಗುರು ವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕುತ್ತಿ ಕುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಮಾನವೀಯ ಪ್ರತೀಕ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಥ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನವರು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ 
to serve the country for 37 years. Navy Nali, Indian Navy Nali, Moon Kade Varsha. Navy is Kade 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 Samudra Mele Arti Guru Yonta Kelsagari Rathe Bomb Guard and other squad guard, anti bomb squad at the Kelsamadi and the experience guard there. Nama last year, Adjakaban and Taha, Commander Sudanese or Rita, anti missile expert. Ingam Desha Mele Aradu, Missile Akti the Rent and Re Samudra Mulkanusa, Missile Gana Hodionta Sansa de Terate. Antadana detect and Maduanta technology and our expertise are there. This year, we have our share experience in the world. We have a lot of experience in the world. We have a lot of experience in the world. We have a lot of experience in the world. We have a lot of experience in the world. We Shatrutvavana, Nasha Madhuanta Kadege, Brastacharana, Nigraha, Madhuanta Kadege, Kelsa Madhuanta, Ibru Sahana, Madisi Karakma, Sudir Saroro, Karakramada, Kunea, Matana, Atikshi, Apashana, Madhbe Kunta, Makada Parwagi, now Kedu Tadisa. Thank you. Thank you, Dhananjay. I think it's uh, firstly very humbling to be on the stage sharing a diet with uh, Justice Ekde because I think we all know him and the human service he's done as in, in a career in law and later as the Justice in the Supreme Court and later at Lok Ayur. It's a very humbling experience for us to be here with you on the stage. For this, I must thank all present here for this opportunity. And uh, if I understood uh, Dhananjay's Kannada properly, he said that I am delivering the presidential address. I think the privilege should have gone to the young lady who is the president. Okay, she's the president of the organization. Okay. Yeah. So he, other thing I understood from his Kannada was that he wanted me to tell you about my naval experiences. But if you permit me, I am going to take a departure from the Navy. You know, where my specialization was as a naval aviator and what not. Uh, and, I, and I would like to touch on my experience as an educator in the military. So where we are here to honor uh, scholarship winners, I think it's appropriate to understand where you stand in this growth of your education, what you have achieved so far, and what weights ahead of you. Please understand that Good education leads to learning. But for learning to take place appropriately, it is very important that you ingrain in you certain traits which will help you learn properly. If you do not have those traits, and nobody can teach you those traits, those traits have to be innate. You have to yourself absorb those traits. If you don't have those traits, you can go to all kinds of colleges and universities in the world but your education will not be complete. So what are these traits that I speak about for a wholesome education? What I would tell these scholarship winners here is one of the first traits that they must have is gratitude. Gratitude to your teachers, gratitude to mentors like come together in this association, gratitude to your parents, gratitude to your siblings, because each is playing a role in not only schooling you, but they are educating you. But when I talk about education, I talk about education in a very wide sense. Like I told you, I am a naval aviator. I am specialized as a qualified flying instructor. So there are a lot of specialist angles that I know about in these niche areas. I was the Indian Navy's flag officer, naval aviation, where I was supposed to be the class authority for naval aviation. So I know a lot of deep aspects of this one space. 
but that isn't enough for a wholesome education. So those of you who move on through your schooling and college and university years, you're going to go into a big larger world where many things beyond what you have been schooled in and taught, you need to know. And for you to need to know those things, you have to have certain intellectual traits. Gratitude is one I spoke about. Some of the other traits are humility. You should have the ability to listen to the other person. You will have your own understanding, you will have your own experiences. But let me tell you, that isn't enough for learning. To be able to learn properly, you have to have the humility to listen to the other person. You have to approach learning with an open mind. Even if the other person's views gravitate against yours, against your learning, your ability to listen to him and then figure out and balance what you know and what he's telling you or she is telling you is, I think, very crucial. If you do not have this ability to open your mind and listen to the other person, your learning will suffer. So please understand it is a lot more than an engineering degree or specializing in some engineering or medical discipline. It's about learning things in a broad manner. They call it liberal education, but what I would say, you have to keep your mind open to listen to people, especially in this social media age. Lot of your influences in the good old days, in our age, used to come from our parents and the peer group we grew up with, who taught you things, who we listened to. But today, a lot of influences come from social media. Is that correct? Is that not correct? Does it have value? Does it not have value? You have to use your intellectual traits, bring all your humility, your ability to listen and learn, discarding what is not correct. That can only by, be done by you and your brain. So my humble submission to each of you is, when you get out of these young ages, where your ability to learn is very good, the best ability to learn is for children this age, or even younger. As you go up in years, your ability to learn keeps reducing. Today, Dhananja used the word pedagogy, the science of teaching. But when it comes to teaching adults, and many of us need teaching and learning as an adult, when it comes to teaching adults, we go to another field called andragogy, because to teach adults is the most difficult thing. I finished my school in Karnataka, sir, and in Bangalore. Then I went off and joined, joined the NDA and then 37 years later, I come back to Bangalore. And my wife tells me that now that we are ba back in Bangalore and we go to spend the rest of our life here in Karnataka, she tells me, you must learn Kannada. So I say, yes, we must learn Kannada. She also is very keen on learning Kannada. But at our age, our ability to learn a new language is not the same as a young child learning languages. It is not impossible. If you apply yourself, it is possible for us to do anything. Now look at Dhananjay. Look at Ammeya Uzgaungar. He has an M.Tech from IIT. And he is a principal scientist with Microsoft. But he uses his faculties, the mental faculties, in a diverse area, which is your specialization, sir, in law. We are average home buyers. We know nothing about the law. But we apply ourselves, we learn, and we hope not only to learn for ourselves, we hope to learn for the community, for the society. So here is a small uh, you know, compendium which Dhananjay has put together, where some of our layman learning about law is in that document. Can you trust a person who doesn't have a law degree to teach you law or you know, talk about law, especially, say, real estate law. You can, provided the person is learning properly. As a matter of fact, though I don't have a degree in law, though I'm a naval aviator, I'm invited by the National Law School University here in Bangalore to teach people on certain aspects of law. Now, that comes from an ability to keep your mind open and learn. And I think uh, uh, this society this Karnataka Home Buyers Forum and various other such organizations are doing human service in learning 
and spreading the knowledge. So this is what I have to leave to for the scholarship winners here. I think uh, you, you are blessed. Your potential has been seen in people. There are people who are ready to pay you and honor you for your potential. But will you rise to your potential? Will you fulfill the pot potential for which all of us have come together to honor you? That will depends entirely on you. And it depends on your ability to listen and learn much beyond the classroom. They say in Japan, an adult's education is more or less complete at age 24. Because that society grooms its community in a certain manner. So the learning is in a very steep curve. In many other parts of the world, we are learning even in our 60s. We are learning in our 70s. So it is a very shallow curve of learning. It is for you all who have the scholastic abilities, whose potential is recognized to step up and take your learning curve much in a much uh, uh, you know, uh, steeper manner. It is needed. Society needs it. Human being needs it. I, for one, am very unhappy about things like artificial intelligence. Because what is it doing? What is being done is a few people are schooling certain computers to replace our intelligence. The computer will learn and it will gain a lot of in, uh, intelligence. But what about you and your brain? There was a time when none of us needed a calculator to do basic calculation. But today, our ability to even do mental maths is, is deteriorating. Don't let that happen to you. It is your mental faculties that are needed and artificial intelligence can never replace that. This is my last word to you. With this, I would stop and congratulate each one of you. And thank you all for being here. Such encouragement is essential so that our young are correctly guided and they reach their manifest destiny. That destiny is in your hands, not in your teacher's hand, not in your parents' hand, not in anybody else's hand, it is in your hands. Make the most of it. Thank you.